சகோதரன் வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம் இந்த பதிவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் தாங்கள் எழுத இருக்கும் இயற்பியல் தேர்வினை எந்த ஒரு பயமும் பதட்டமும் இல்லாமல் எழுதி எழுவதுக்கு எழுவது மதிப்பெண்கள் பெற்று செண்டம் பெறுவதற்கான கோல்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது முக்கியமான இரண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்களை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ தான் நம்முடைய சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரதாக இருந்தால் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அனைத்தும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே அப்டேட் ஆகும் நீங்களும் பார்த்து பயனடையலாம் நீங்கள் பயனடைது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய சேனலை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக்கும் ஷேரும் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப்பும் நாங்கள் எங்களோடய வீடியோவை இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முறையில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் ஸோ வியூவர்ஸ் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்டு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் ஓகே வியூவர்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வீடியோவை பார்த்த உடனே இது இங்கிலீஷ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் மீடியம் பசங்க இதை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் டைப் பண்ணதாக இருந்தாலும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியிற மாதிரி இருக்கும் வீடியோவை முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபிசிக்ஸில் சென்ட மார்க் ஸ்கொயர் பண்ண எங்களது இன்பாசன் இன்ஃபர்மேட்டிவ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் முதலாவது பாடம் பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் நிலை மின்னியல் முதலாவதாக டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஸ்டேட் கூலும் ஸ்லா கூலும் விதி அடுத்ததாக காஸ் விதி மூன்றாவது டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் டைப்போல் அதாவது மின் இருமுனை பற்றி கேட்டுக்கிறாங்க நான்காவது கேள்வி டிஃபைன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் மின் அதாவது நிலை மின் அழுத்த ஆற்றல் ஓகே அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி டிஃபைன் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் மின் பாயம் அடுத்ததாக கெப்பாசிட்டன்ஸ் மின் தேக்கியை பற்றி அதனுடைய அழகை பற்றி கேட்டுக்கிறாங்க ஏழாவது கேள்வி வாட் இஸ் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அந்த நிலை மின் தூண்டல் ஓகே எட்டாவது கேள்வி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கூலும் ஃபோர்ஸ் அண்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கூலும் விசை மற்றும் அந்த நிலை மின் விசை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை குவான்டிசேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் பாருங்கள் டெரைவ் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை ஏ டைபோல் டியூ டு ஏ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இரண்டாவது கேள்வி டெரைவ் ஒன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு ஏ பாயிண்ட் சார்ஜ் அந்த புள்ளி மின்னழுத்தம் பற்றி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் அடுத்த மூன்றாவது கேள்வி அப்டைன்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஏ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு சார்ஜ் இன் இன்ஃபினைட் பிளைன் சீட் நான்காவது கேள்வி அப்டைன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் த பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டர் அந்த மின் தேக்கியில் சேமிக்க வைக்கப்பட்டுள்ள அந்த ஆற்றலுக்கான கோவை ஐந்தாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் சீரியஸ் அண்ட் பேரலல் அந்த மின் தேக்கி வந்து பக்க இணைப்பு மற்றும் தொடர் இணைப்பில் உள்ள அந்த மின் தேக்கு திறனுக்கான கோவை ஆறாவது கேள்வி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் அந்த மின் தேக்கினுடைய பயன்பாடுகள் ஏழாவது கேள்வி ரைட் ஏ நோட் ஆன் மைக்ரோவேவ் ஓவன் அந்த மைக்ரோவேவ் ஓவனை பற்றி அந்த குறிப்பு ஒரு பாக்ஸில் இருக்கும் பாருங்கள் அது மூன்று மார்க் கேள்வியில் கம்பல்சரியில் கே கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை பார்த்து படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் முதலாவதாக ஆக்சியல் லைன் அண்டு ஈக்குட்டோரியல் லைன் ஓகே அந்த மின் இருமுனை அச்சுக்கோடு மற்றும் நடுவரை கோடு கண்டிப்பாக இது இல்லாமல் கொஸ்டினே இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அச்சுக்கோடை கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கோங்க இரண்டாவது கேள்வி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் அந்த மின் அழுத்த ஆற்றல் மூன்றாவது கேள்வி அப்டைன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டியூ டு அண்ட் இன்ஃபினிட்லி லாங் சார்ஜ்டு ஒயர் அந்த காஸ் விதியோட பயன்பாடுகளை வரக்கூடியது அடுத்ததாக அப்டைன் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ஏ கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஃபார் ஏ பிளேட் கெப்பாசிட்டர் ஐந்தாவது கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வாண்டி கிராஃப்ட் ஜெனரேட்டர் ஓகே அடுத்ததாக இரண்டாவது பாடம் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் முக்கியமான இரண்டு மதிப்பெண் விழாக்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் அந்த இழுப்பு திசைகம் மற்றும் அந்த இயக்க எண் அதுக்குள்ள வேறுபாடு இரண்டாவது கேள்வி எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டிவிட்டி மூன்றாவது கேள்வி டெம்பரேச்சர் கோவிசியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான்காவது கேள்வி எலக்ட்ரிக் பவர் அண்டு எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி ஐந்து சீபெக் எஃபெக்ட் ஆறு பெல்டியர் எஃபெக்ட்டு ஏழு தாம்சன் எஃபெக்ட்டு எட்டு நான் ஒமிக் டிவைசஸ் ஒமிக் டிவைஸ் ஒமிக் அண்டு நான் ஒமிக் டிவைசஸ் அடுத்த த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முதலாவது முக்கியமான கேள்வி அந்த கிர்ச் ஆஃப் ரோல் ஓகே
செகண்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வந்து வீட்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜ் இது எல்லாமே கொஸ்டின் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஸோ வீட்ஸ் அண்ட் பிரிட்ஜை கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்ததாக மீட்டர் பிரிட்ஜ் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ அடுத்து நான்காவது கேள்வி அஞ்சாவது கேள்வியெலாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்ததாக மூன்றாவது லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ மார்க்ஸ் வந்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் மேக்னட் டிஃப்ளெக்ஸ் கோலம்ஸ் இன்வர்ஸ்லாம் அடுத்து ஆம்பியர் சர்க்யூட்டெல்லாம் அடுத்து ஃப்ளம்மிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரோல் அடுத்து வெலாசிட்டி செலக்டர் த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான கொஸ்டின் வந்து பயட் ஷாவட்லாம் ஓகே கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்ததாக முக்கியமான கேள்வி வந்து மேக்னட்டிக் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் இந்த ரெண்டுமே முக்கியமான கொஸ்டின் ஓகே இந்த லாரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட் கிட்ட வரும் அடுத்தது ஆம்பியர் சர்க்யூட்டெல்லாம் அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் கேல்னாமீட்டர் இன்டூ அண்ட் அம்மீட்டர் அடுத்து கேல்னாமீட்டர் டூ ஏ ஓல்ட் மீட்டர் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸை பாருங்கள் ரெடியூஸ் த ரிலேஷன் ஃபார் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஆட்டிய பாயிண்ட் டூ டன் அந்த முடிவிலா நீளம் கொண்ட அந்த கம்பியில் உள்ள அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே இந்த காந்தப்புல வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறது செகண்ட் ஒன் அப்டைன் த ரிலேஷன் ஃபார் ஏ மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இண்டக்ஷன் மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஆட்டிய பாயிண்ட் அலாங் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஏ சர்க்குலர் கையில் அந்த வட்ட வடிவ கம்பிச்சுரோல் அடுத்தது அந்த லாங் சொலினாய்டு ஓகே தேர்ட் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் டெரைவ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் த போர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரல் அண்ட் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் அந்த நீண்ட இணை கிடத்திக்கு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துருக்கோம் ரெடி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபோர்த் லெசன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்டு அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஓகே மின்காந்த தூண்டல் மற்றும் மாறு திசை மின்னோட்டம் இதில் டூ மார்க் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபிளமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரோல் அடுத்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏசி அண்டு டிசி அடுத்து இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஓகே தூண்டப்பட்ட மின் இயக்கத்தை பற்றி கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்து கியூ ஃபேக்டார் கியூ காரணி அல்லது தரக்காரணி பற்றி வரையறு அடுத்து பவர் ஃபேக்டார் அடுத்ததாக வாட்லெஸ் கரண்ட் ஓகே வாட்லெஸ் கரண்ட் பற்றி கேட்டுக்கிறாங்க அடுத்து த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மின் மாற்றியில் ஏற்படும் திறன் இழப்புகள் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஒரு நாலு இழப்புகள் கிட்டே இருக்கும் ஓகே எனர்ஜி லாசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அடுத்து வேஸ் ரிலேஷன் பிட்வீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து முக்கியமான கேள்வி இந்த தேர்ட் ஒன் ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் ஒன் அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்கள் ஷோ தட் மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் ஏ பேர் ஆஃப் காயில் இஸ் சேம் அதாவது எம் ஒன் ஈக் ஒன் டூ ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் அதை ப்ரூவ் பண்ணுற இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ த மேத்தமெட்டிக்கலி தட் த ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஏ காயில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓவர் ஏ ஒன் ரொட்டேஷன் இண்டியூஸ்ட் அண்ட் அல்டர்னேட்டிவ் இம்ஃப் ஆஃப் ஒன் சைக்கிள் அடுத்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஓகே ஃபோர்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் கேள்வி இந்த மூன்றாவது கேள்வி ஓகே மின் மாற்றினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்படு விதம் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கு அடுத்ததாக ஒரு பெஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எதுக்கு கொடுக்கலாம்னா இந்த ஃபோர்த் ஒன் ஓகே இந்த ஆர்எல்சி சர்க்கியூட் ஓகே ஓகே அடுத்து ஐந்தாவது படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பாடம் ஓகே இந்த பத்து லெசனில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் லெசன் வந்து என்னென்னா இந்த ஃபிஃப்த் லெசன் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அந்த இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன அதுக்கடுத்து அந்த ஃப்ரான்கோஃபர் வரிகளை பற்றி அதுக்கடுத்து அந்த மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்ரே யூவிரேவை பற்றி ஷார்ட்டாக நோட்ஸ் கேட்கலாம் ஓகே அதுக்கடுத்து நாலாவது கேள்வி ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஒய்ஆர் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் நான் மெக்கானிக்கல் ஓகே ஏன் மின்காந்த அலைகள் ஏன் இயந்திர அலைகள்னு சொல்லி இது பண்ணிருக்காங்க ஓகே அதுக்கடுத்தா த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹெட்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஓகே ஹெட்ஸ் ஆய்வு அதுக்கடுத்து அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மின்காந்த அலைகளுடைய பண்புகள் ஓகே இந்த ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் ஓகே அது கண்டிப்பாக படித்துருங்க ஃபிஃப்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கொஸ்டினுமே ஒமிட் பண்ண வேண்டாம் ஓகே அதுக்கடுத்தா ரொம்ப ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ஓகே ஐந்தாவது படத்தில் முக்கியமான ஐந்து மதிப்பெண் வினா அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரா அதாவது இந்த நிறமாலையின் வகைகள் வெளியீடு நிறமாலை மற்றும் உட்கவர் நிறமாலை சொல்லி ரெண்டு வகைகள் இருக்கும் அந்த ரெண்டுல ரெண்டுமே கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே ரெண்டுலே ஏதாவது ஒன்று மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஓகே எமிசன் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்டு அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே ரெண்டுமே தரவாக படிச்சுக்கோங்க அதுபோக இன்னொரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி மேக்ஸல் ஈக்குவேஷன் ஓகே அந்த நாலு
ஃபோக்கல் லென்த்துக்கும் அந்த ரேடியஸ்க்கும் உள்ள அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸ்பெரிக்கல் மிரரில் உள்ளது அதுக்கடுத்து ஒளிப்பாதை ஓகே ஆப்டிக்கல் பாத் அதுக்கடுத்து அப்பரன் டெப்த் தோற்ற ஆழத்தை பற்றி கேட்டுருக்குறாங்க அதுக்கடுத்து வாட் ஆர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்டு டோட்டல் இன்டர்னல் ரெஃப்ளக்ஷன் அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள் டெரைவ் த மிரர் ஈக்குவேஷன் ஓகே ஆடி சவுண்ட்பாடு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் மிரர் ஈக்குவேஷன் அதுக்கடுத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பிஷி மெத்தட் ஓகே அதுக்கடுத்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்முலா இந்த மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே மோ கண்டிப்பாக முதல்ல உள்ள மூணு கொஸ்டின் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து பாருங்கள் டெரைவ் த ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஆங்கிள் ஆஃப் டிவியேஷன் வாட் இஸ் டிஸ்பர்ஷன் ஓகே அந்த டிஸ்பர்ஷனை பற்றி அதுக்கடுத்து செவன்த் லெசன் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஓகே அலை ஒளியியல் ஃபஸ்ட் ஒன் ஹைஜென்ஸ் தத்துவம் அதுக்கடுத்து அலை முகப்பனா என்ன அதுக்கடுத்து இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கும் டிஃப்ரக்ஷனுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கடுத்து மால்ஸ் விதி ஓகே மால்ஸ் விதி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செவன்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து அந்த அஸ்டி மேக்னிசம் இதை பற்றி கேட்டுருக்குறாங்க அதுக்கடுத்து போலராய்டு மற்றும் அந்த அனலைசர் ஓகே போலரைசர் அண்டு அனலைசர் தலைவிளைவாக்கி மற்றும் தலைவிளைவாகி ஓகே அதுக்கடுத்து ஒய் இஸ் ஆயில் இம்மர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் ப்ரிஃபர்டு இன் ஏ மைக்ரோஸ்கோப் அடுத்து த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது போலராய்டோட பயன்கள் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் ஒனையும் ஃபோர்த் ஒனையும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே போலராய்டோடைய பயன்கள் அதுக்கடுத்து ஸ்டேட் அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் ப்ரூஸ்டர்லா ஓகே செகண்ட் ஒன் வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் போலரேஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபைல் ஆஃப் பிளேட்ஸை பற்றி கேட்டுருக்குறாங்க அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் எங்ஸ் டபுள் ஸ்லிட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே செவன்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எங் இரட்டை பிளவு ஆகி கொஞ்சம் தேடி வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஓகே எங்ஸ் டபுள் ஸ்லீட்டு அதுக்கடுத்து அதில் ரெண்டு இது இருக்குது ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து என்னென்னா செட்டப் அண்ட் அப்டைன் ஈக்குவேஷன் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா அல்லது பேண்ட் வித்து கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே கண்டிப்பாக அந்த எங்ஸ் இரட்டை பிளவு ஆய்வு அது மட்டும்தான் முக்கியம் அதில் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸாக பேண்ட் வித்துங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகே எயித் லெசனை பாருங்கள் டூஎல் நேச்சுரல் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதெல்லாம் அப்படி ரீட் பண்ணிக்கோங்க இதில் முக்கியமானது இந்த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் ஓகே ஒளிமீன் விளைவு அதுக்கடுத்தா ச தேர்ட் ஒன் த்ரெஸ்கோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி இதெல்லாம் முக்கியமான ஃபிஃப்த் ஒன் ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் சிக்ஸ்த் ஒன் சர்ஃபேஸ் பேரியர் இதெல்லாமே முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஓகே த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து அந்த ஒளிமின் விளைவு விதிகள் ஓகே அதுக்கடுத்து அந்த ஃபோட்டோ எம்சிசல்வோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி கேட்டுருக்குறாங்க ரெண்டையும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க தேர்ட் ஒன் வந்து என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டான்ஸ் அடுத்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ செல் அந்த ஃபோ ஒளி மின்கலத்தோடைய பயன்பாடு அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் ஒன் டீப் ராக்லி வேவ் லென்த் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த அஞ்சு கொஸ்டினுமே த்ரீ மார்க்கில் எதிர்பார்க்கக்கூடியது அடுத்து ஃபைவ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வந்து என்னென்ன எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகே அந்த எலக்ட்ரான் நோக்கியுடைய தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் இது ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்வி எட்டாவது லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து இரண்டாவது ஃப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து என்னென்னா டேவிசன் ஜெர்மர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஓகே டேவிசன் ஜெர்மர் ஆய்வு அதையும் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஐன்ஸ்டின் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன் கேரக்டரிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸ்பெக்ட்ரா இந்த நாலு கொஸ்டினில் முதல் ரெண்டு கொஸ்டின் வந்து அதிகம் எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்த் லெசன் பாருங்கள் அட்டாமிக் அண்டு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அந்த டூ மார்க்கெல்லாம் அப்படி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே த்ரீ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேத்தட்ரையோடைய பண்புகள் அடுத்ததாக அந்த போர் ஆட்டம் மாடல் பாஸ்டுலேட்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா கார்பன் டேட்டிங்கை பற்றி கேட்டுருக்குறாங்க ஃபைவ் மார்க்கை பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஜே ஜே தாம்சன் ஆகி ஓகே நைன்த் லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான டீட்டெயில் வந்து ஜே ஜே தாம்சன் ஆய்வு அதுக்கடுத்து அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் மாடல் ஓகே அந்த ஹைட்ரஜன் நிறமாலை வரிசை அது படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாலு அஞ்சு பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது அந்த லைமன் பாமர் ஃபேஷன் பிராக்கெட் பண்ணுன்னு சொல்லி வரும் பார்த்தீங்களா அதை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க அதை ஆர்டர் மாறாமல் எழுதணும் அந்த ஈக்குவேஷனையும் அந்த ஹெட்டிங்கே எழுதினாலே போதும் ஷேராக நாலு மார்க் கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த
ஓகே அப்போ டென்த்து லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் பே ரெக்டிஃபையர் ஹாஃப் பே ரெக்டிஃபையர் அது போக த்ரீ மார்க்கில் டி மார்க்குன்னு சேரும் ட்ரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷனும் சேர்த்து அது போக ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஏஎம் எஃப்எம் ஓகே ஆம்பிளிட்டியோடு மா மாடுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி மாடுலேஷன் அந்த ரெண்டையும் படிச்சுட்ருக்கோங்க அது போக என் டைப் பி டைப் செமி கண்டக்டர் அடுத்ததாக பதினோராவது பாடம் ஓகே பதினோராவது பாடம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சில நேரம் அதில் இருந்தும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வைக்க டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதையும் ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ இந்த பதினோராவது பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் நானோ சயின்ஸ் அண்ட் நானோ டெக்னாலஜி ஓகே அடுத்து இரண்டாவது கேள்வியாக கீ காமனன்ஸ் இன் ரோபோட்ஸ் ஓகே ரோபோட்டோட கீ காமனன்ஸோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அடுத்து மூன்றாவது கேள்வி என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா கிவ் எனி டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நானோ இன் நேச்சுரல் ஓகே ஓகே வீவர்ஸ் இப்போ நாம் இந்த பதிவில் வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு இயற்பியல் தேர்வுக்கு தயாரிக்கும் தயாராகும் மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் கோல்டன் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது இரண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண்களில் இடம்பெறக்கூடிய எதிர்பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான வினாக்கள் அனைத்தையும் பார்த்துள்ளோம் இதை நீங்கள் தரவா படிச்சு போனாலே போதும் ஃபியராக எழுவதுக்கு அறுபது மதிப்பெண்களை வந்து எதிர்பார்க்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது போக புக் பேக்கில் உள்ள ஒன் வேர்ட்ஸு எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே ஓரளவு ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்களோ அதே அளவுக்கு பெனிஃபிட் நிச்சயம் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்கள மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறதுங்க ஓகே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு லைக்கும் ஷேரும் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப்பும் நாங்கள் எங்களோட வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முறையில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காகவும் மோட்டிவேட்டாகவும் இருக்கும் இது போன்ற அப்டேட்ஸை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்களது சேனலோட இணைந்திருங்கள் அதற்கு முதலில் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்துங்க ஓகே இந்த கொஸ்டினில் ஏதாவது சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணி அனுப்புங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை உடனுக்குடன் நிவர்த்தி பண்ணுறோம் ஓகே ஓகே வீவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்